欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容 ：X 9少年团为什么只有肖战火？肖战虽然是在 X 9少年团出道成为一个艺人，但他在 X 9少年团的时候，并没有得到这个团的格外关照，甚至还被打压。他的火其实与 X 9少年团关系不大。肖战原本与我们普通人一样，大学就读于重庆工商大学美术系，是全日制大学的一名本科生。一次偶然的选秀中，他加入 X 9少年团出道，但他本质上是一个误入娱乐圈的圈外人。当初他带着一脸懵进入娱乐圈后，他都不知道里面的水是非常深的。对于娱乐圈来说，他像一个跳出三界外、不在五行中的孙行者，完全不按照规矩来。他的出现，纯粹就是搅动了一池春水，打破了规矩，扰乱了人家已经在吃的蟠桃宴。所以，他被扔进了老君的丹炉里淬炼，想把它化掉。谁知道，他却浴火重生，从此火遍了全球。三年前那场全网黑，惊天动地。人家就是要给他这个不按规矩出牌的人一个教训，好让循规蹈矩，要不就让他从此消失。结果扒来扒去，都扒到幼儿园了，也没找到他本人什么黑点，那只好从粉丝身上下手，让他跟粉丝切割。结果他还是不肯，独自扛下了所有。肖战是一个有自己的准则和做事方法的人，他的火势来源于他清白的人品。努力奋斗的精神和他与生俱来的天赋，他的火是他的演技和人品被大众肯定后的现象，所以他如今的火其实是来自他本身的优秀、坦荡，经得起考验。说起来，肖战的火要讲的太多了，只能蜻蜓点水，稍稍一说。首先是肖战的颜值，是一个不必讨论的问题。他这女娲娘娘炫技的作品。只是他所有优点中最容易被看到的。第二是他的演技，这个通过播剧获得了大家的认可，几乎每一部都让他塑造出一个经典的人物形象。2019年的《陈情令》，潇洒不羁、锄奸扶弱的魏无羡横空出世，不仅惊艳了那个夏天，而且一直到现在都是各榜单的常客。《斗罗大陆》，坚毅勇敢、双生武魂的唐三，未来的蓝银皇。以帅气无匹的形象征服了观众的心，《王牌部队》具有东方猛虎体质的战士顾意也，在剧中带着大家走进了从八十年代开始到现在的四十多年的军旅生涯。顾意也这个主张以科技武装部队的做法，代表了现代军人的形象。余生，请多指教。顾卫清冷温润、医术高明的医生形象，和他与女孩甜蜜的爱情。把观众的心都淹进了蜜罐中。梦中的那片海，肖春生这个痞帅的北京小爷遭遇坎坷，并一路前行的奋斗史，在央视播出，收获了观看者的认同和喜爱。玉骨遥，石影大神官，守护天下，牺牲自我的家国大爱，在一众为小爱寻死觅活的影视剧中脱颖而出，让人直呼石影他是不是真神仙？骄阳伴我。盛阳这个普通人家出来的孩子，像个小太阳一样，热爱生活，努力生活，把人间的烟火气送到每一个观众的眼前，让人感到生活充满希望。肖战选剧认真，每一部作品，每一个人物都不雷同，都在剧本之外，也表达着自己的理解和愿望。除了以上这些，其他角色如《狼殿下》中浪迹天涯的赏金猎人小世子。客串的《最美逆行者》中的大学生蔡丁，以及他早期的一些作品，其实也都演绎的很是到位，有他们各自的感染力。2019年那部大屏幕作品《诛仙》，虽然制作费极少，还是被肖战把张小凡演活了。从最初憨萌可爱的样子，到最后因是黑化的形象，演得收放自如。所以，现在他正在拍摄的《射雕英雄传》。《侠之大者》是非常值得期待的，不知道这部与国际大导徐克合作的电影会给大家带来怎么样的惊喜。第三是
。他作为一个歌手，声线温暖，可甜可咸的唱风，有很多的好歌，如《光点余年》、综艺节目《我们的歌》里面的歌等等，非常好听。第四是，他可以演殿堂级话剧《七个小时的如梦之梦》，他的演出造成了现象级的抢票盛况，这也是独一无二的吧。除此之外，肖战热心公益、积极努力的为灾区捐款，助农、助力家乡重庆的宣传引流，担负起了一个艺人的公众责任。即将开幕的杭州第一十九届亚运会，肖战担任亚运会的公益圆梦大使，他演唱了歌曲《我们都将奔赴美好的未来》，助力亚运会圆满成功。肖战的火，真的他自己努力的结果。与他是 X 9少年团成员关系不大。临近肖战的出道日和他的生日了，希望他未来有更多更好的作品。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。